Oi, e aí? Tudo bem? Voltando hoje pra esse quarto que tava parado há um bom tempo, que eu não tinha conseguido levar já fazia alguns meses, eu acho. E hoje eu queria falar sobre uma coisa que as pessoas me questionam muito, que eu ouço muitas pessoas falarem, que eu acho que é uma certa confusão com as pessoas sobre isso, se é chato ser cristão. E aqui cabe um parênteses muito específico, tem dois tipos de pessoas que eu vejo hoje fazendo essa pergunta. A primeira é de pessoas que não são cristãs, que nunca entraram numa igreja, ou então que são desviadas, e que acham a igreja chato. E esse grupo é um grupo entendível, porque eles não conheceram a palavra, eles não tiveram a revelação divina da importância de Jesus, eles não tiveram a revelação divina de quem Jesus é. Mas em contrapartida tem um outro tipo de pessoas Que é aquela de cristãos que acham ou que dizem que a igreja é chata Que ser cristão é chato E aí a gente vai ter um pouco de problema Porque eu acho que nós estamos vivendo um evangelho diferente Eu acho que gente que diz que ser cristão é chato Não entendeu realmente o propósito de ser cristão Não entendeu o que tá fazendo ainda E tá meio perdido nessa história aí A mensagem da cruz é uma coisa maravilhosa E é uma mensagem de alegria, sabe? E pra mim é uma coisa que não tem como ser chata Mas a gente também não pode esquecer que a mensagem da cruz é uma mensagem de amor Porque primeiro ele te deu a vida e depois, quando tu pecou, quando tu errou, ele veio e ele morreu por ti pra te salvar. E além disso tudo, ele ainda vai vir, voltar pra te buscar. Então é uma coisa maravilhosa, não é uma coisa sem importância, sabe? E daí eu te pergunto, tu realmente ama ele? Tu realmente tá entendendo o ponto disso tudo, a importância disso tudo? E eu falo isso porque ele realmente te amou, sabe? Ele te deu algo que tu nunca poderia comprar. Nem se tu fosse o cara mais rico do mundo, se tu tivesse todas as riquezas, tu não poderia comprar o perdão que ele te deu. Tu não poderia comprar o sacrifício que ele te deu. E o mais engraçado é que ele não te pede nada absurdo em troca disso. Ele te pede bem pouco. Pensa só, que ele te pede pra tu servir ele por alguns anos pra que tu possa viver a eternidade toda com ele. E digamos que tu viva, sei lá, uns 80, 90 anos, 100, 120 anos que seja. Isso nem se compara à eternidade. A recompensa é tão, tão maior do que a gente dá pra ele, sabe? Que não tem como não ver isso como um ato de amor. E eu sei que muita gente hoje tem dificuldade de estar em ligação com ele, tem dificuldade de estar buscando ele, porque parece que tem tanta coisa ao mesmo tempo acontecendo, Parece que tem tanta coisa mais legal pra tu fazer no teu dia a dia Tem centenas de séries, tem centenas de filmes, tem centenas de tudo De tudo pra tu matar o teu tempo E às vezes acaba parecendo tão desinteressante, sabe? Tu gastar o teu tempo com Deus Mas não é a questão de hábito e a questão de prioridades A própria leitura da Bíblia, que muitas pessoas às vezes dizem que é chata Depende de como tu lê No vídeo passado eu falei de um vídeo da Roberta Vicente Que me mudou toda a perspectiva de como eu lia Mudou toda a perspectiva de como eu encarava isso E daí eu percebi que é uma coisa muito legal estar tá lendo a Bíblia, sabe? Além dela ser a palavra de Deus, além dela ser uma mensagem de Deus pra gente, ela é um livro que é legal de tu ler. Quer ver um exemplo? A última vez que eu li os evangelhos, eu notei como Jesus era genial em dar resposta pras pessoas. Como as pessoas sempre tentavam deixar ele sem argumento e ele sempre tinha uma saída pra falar. Tipo naquela passagem que tentam inquirir Jesus será certo ou não pagar o um imposto a César. E isso se torna do ponto de vista humano é uma pergunta genial porque é uma pergunta pra deixar ele sem saída. Porque ele simplesmente falasse que era certo dar o tributo, eles iam acusar ele de aliado dos romanos e por isso ele não poderia ser rei de judeus. E se por outro lado ele falasse que era errado dar o tributo de César, eles iam chamar os exércitos romanos pra prender ele, porque ele tava incitando revolta contra o Império. Então era uma pergunta meio que sem saída, qualquer um de nós ficaria sem resposta numa situação daquela. Só que Jesus não era como a gente. Jesus conhecia o coração de Deus e por isso ele sabia o que falar naquela situação. E por isso ele falou, o rosto não chamado aqui é de César, certo? Então, tipo, dê a César que é de César e dê a Deus que é de Deus. Ao mesmo tempo que ele falou isso, ele também já falou que Deus não tá interessado no teu dinheiro, porque o que importa realmente pra Deus é o teu coração. E isso pra mim é a resposta super genial, que só alguém que realmente tava ligado com o pai poderia responder. Responder. Tem tanta coisa que a gente põe na frente, que a gente põe como prioridade na frente de Deus. Tanto entretenimento que a gente põe na frente, sabe? Só que o que eu quero que tu entenda hoje é que nada disso é melhor do que tu tá buscando a Deus. E tu sabe por quê? As séries elas são estudadas, elas são, elas são escritas, elas são feitas pra te captivar a atenção. Porque elas são histórias fictícias, nada aquilo ali é real. Enquanto que a mensagem da cruz, a salvação e Deus são reais. Eu não tô criticando quem vê essas coisas no tempo livre ou que se entreter com essas coisas, mas a gente tem que saber definir prioridades. E nada pode ser uma prioridade na frente de Deus, entende? Nada do que a gente usa no nosso tempo livre, que a gente usa pra fazer outras coisas, vai ser melhor do que estar tá com Deus. E aqui pra terminar, no Salmo 122, verso 1, diz Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E deixa uma reflexão pra tu pensar. Quando foi a última vez que tu sentiu a alegria de estar na casa do Senhor? Quando foi que tu buscou estar com Ele? Quando foi a última vez que tu sentiu a alegria de estar buscando a Ele? Será que tu ainda tá firmado na rocha que é Jesus? Ou isso que o mundo tá oferecendo tá balando tuas estruturas? Deixa aí a questão pra tu pensar. E eu vou encerrando por aqui esse vídeo. Espero que tenha gostado. Se tu gostou desse vídeo, encaminha ele pra um amigo teu pra poder edificar também a vida dele. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Deixa o um teu like, um comentário, a tua opinião. E até a próxima vez. Obrigadão por assistir, valeu. Falou.